can you tell the definition of hemorrhage that I have uh, discussed last class? Yes. yes. All of you have to remember this definition. The escape of blood from the blood vessels through which it is passing. It is a common and simple. When a varieties books have written this definition in varieties ways. All are correct. But which one is more easy and we should to remember that thing. Now, regarding the classification of hemorrhage, write down these things. First thing, we have classification of the different dimension. Number one is the depending on the nature of the vessel involved. Next, depending on the timing of hemorrhage. That is, when the hemorrhage occurs. Another uh, classification based on the depending of the duration of hemorrhage. How long the hemorrhage is continuing? We have classified the hemorrhage. Next thing, depending on the nature of bleeding. Lastly, depending upon the type of intervention. Okay? So, first of all, depending on the source. It may be arterial, it may be venous, and it may be capillary. From the picture, you can see that the pattern of bleeding. Arterial blood, right side, it has to join. I can to mother it a point at a pod anarchy. Digital it. Jehok, that was the arterial blood, which is arterial blood when the blood should be bright red, emitted as a sporting jet. Or that jet flow of a shekane. Arki Thakbe can lead to severe blood loss and it is often hard to control. Take a set of chapter point when the bleeding is bright in red in color, when emitted as jet, when it is profuse, and it is when it is tough to control. Chatta genius, chatta characteristic thakle amra bolbo, this bleeding is arterial bleeding. Can you, why we are telling that is a, it is a, um, a hard to control a kothara cano bolsi? Normally, when bleeding occurs, first of all, we try to control it by means of applying a pressure there. But since artery is deep, it is a deep structure, then vein. So, adequate pressure cannot exert over the bleeding uh, or damaged artery. That is why it is hard to control. Nothing else. Take a say. But vein is always superficial. So, when we apply pressure, then become squeezed and it may help to stop bleeding. So, that is why we are telling that the arterial blood is hard to control. And you are seeing the picture on the right side. That is the arterial blood. as a sporting jet. Prochur bleeding and bright red in color. Now, what's about the venous blood? The same place, at the same place, at the injury, as a second thing, arterial blood, artery cut, we will keep up a bleeding to hoche, venous blood, a picture to remember, coro, shikhan amra bolsiki, j steady, slow flow, and dark red in color. The ekhane characteristic ocean compare kole amra bolsi dark red in color, not dark, blood to kokono dark hoina, it are dark, dark red, utachula bright red, and Venous blood is dark red. That is why it is slow flow. It is a sporting jet. It is a slow flow. It is steady. It is a sporting jet. It is a sporting jet. But it is a sporting jet. It is a pulsation. So, we have seen the bleeding side. We have seen the arterial blood. We have seen the blood. We have seen and lastly, the capillary bleeding. Capillary bleeding, it is slow, coop slowly, and even flow, slow, continuous flow. It is also bright red in color. Capillary is the distal part of artery. 
তাহলে যে থ্রি সোর্স অফ কামিং ব্লাড আমরা দেখে ব্লাডের এ দেখে আমরা কিন্তু অ্যাজিউম করতে পারবো যে ফ্রম হোয়ার দি ব্লাড ইজ কামিং সো উই ক্যান বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ আটারিয়াল ব্লাড ভেনাস ব্লাড অ্যাট দি সেম টাইম ক্যাপিলারি ব্লাড ওকে ভেনাস ব্লাড সম্পর্কে আর একটুখানি বাড়তে কথা আছে সেটা হলো কি ইট ইজ ইজি টু কন্ট্রোল আর্টারিয়াল ব্লাডটা যেটাকে আমরা বলেছি ইট ইজ নট ইজি টু কন্ট্রোল বাট রেদার ভেনাস ব্লাড ইজ ইজি টু কন্ট্রোল এবং এটাকে একটু ডার্কার রেড কালার কেন বলি আমরা ভেনাস ব্লাডকে হোয়াই হ্যাভ এনি আইডিয়া ইয়েস ডিসঅ্যাসোরেটেড ব্লাড এবং এই ব্লাডটা যদি কিছু সময় মাটিতে বা কোনো জায়গায় পড়ে থাকে ইট মানে আরও বেশি ডার্কার হয়ে যায় নাও অ্যাকর্ডিং টু দি টাইমিং টাইমিং অনুযায়ী আমরা বলছি যে অকার্স অ্যাট দি টাইম অফ সার্জারি কজেস ইজ ইঞ্জুরি টু দি ভেসেল অ্যান্ড মেবি আটারিয়াল ভেনাস অ্যান্ড ক্যাপিলারি অ্যান্ড মোর কমন ইন সার্জারি অন ম্যালেগনেন্সিস তাহলে আমরা কি বলছি টাইমিংয়ে বলছি কি যে ইট মে বি প্রাইমারি ইট মে বি রিয়াকশনারি অ্যান্ড ইট মে বি সেকেন্ডারি তাহলে অ্যাকর্ডিং টু টাইমিং মানে কখন এই হেমোরেস্ট হোয়েন দি হেমোরেজ ইজ অকারিং তাহলে যেটা অ্যাট দি টাইম অফ অপারেশান অর ইঞ্জুরি যে ব্লিডিংটা ঘটছে এটাকে আমরা বলবো প্রাইমারি হেমোরেজ এবং এই প্রাইমারি হেমোরেজটা হচ্ছে কি দ্য কজ হচ্ছে কি যে ভেসেল ইঞ্জুরি অ্যান্ড দে আর মে বি ইঞ্জুরি টু দি আটারি ভেন অ্যান্ড ক্যাপিলারি অলসো ওকে সে উই আর ডুইং অ্যান্ড অপারেশান উই আর কাটিং দি বডি অ্যান্ড অবভিয়াসলি দে আর শুড বি ব্লিডিং ইট ইস প্রাইমারি হেমোরেজ তুমি তুমি আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমরা কোথাও ট্রমাটাইজড হলাম উই গেট দি ট্রমা অ্যান্ড ব্লিডিং অকার্স ইট ইজ অলসো প্রাইমারি হেমোরেজ ওকে এবং দিস প্রাইমারি হেমোরেজ মে বি আটারিয়াল ভেনাস অ্যান্ড ক্যাপিলারি কোন জিনিসটি কাটা যাচ্ছে এর তো কোনো স্টেশন নাই সো ইট মে বি আটারিয়াল ভেনাস অর ক্যাপিলারি ব্লাড যদি আমরা কোনো ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশনে অপারেশন করতে থাকি সেখানে অন্য জায়গার অপারেশনের চাইতে ইউজুয়ালের চাইতে একটু বেশি ব্লিডিংটা হবে ক্লিয়ার তোমরা কি বুঝতে পারছ এই মেয়ে মাথায় হাত দিয়ে কি চিন্তা করছো পড়া বুঝতে করে অসুবিধা আছে তাহলে আগে বললাম আমরা প্রাইমারি হেমোরেজ নেক্সট কামিং টু দি পয়েন্ট রিয়াকশনারি হেমোরেজ রিয়াকশনারি হেমোরেজ তাহলে কোনো একটা রিয়াকশনের এগেনেস্টে দি হেমোরেজ দ্যাট অকার্স আফটার সাম শর্ট অফ রিয়াকশান দ্যাট ইজ ইট ইজ এ রিয়াকশনারি হেমোরেজ অ্যান্ড হট আর দ্য শর্টস অফ রিয়াকশানস ফার্স্ট থিং দেখো দেয়ার ইউজ এ হেমোরেজ অ্যান্ড ইট ওয়াজ কন্ট্রোলড সে আই এম পারফর্মিং এ অপারেশান ইউ আর পারফর্মিং এ অপারেশান দেয়ার ইজ হেমোরেজ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ম্যানেজড ইট বা কন্ট্রোলড ইট দেন পেশেন্ট লেফট দি মানে অপারেশান টেবিল অর হসপিটাল অ্যান্ড সামটাইমস আফটার দে আর অ্যাপেয়ার্স হেমোরেজ তাহলে এই যে কিছু টাইম ল্যাপস হলো এর ভিতরে কিছু চেঞ্জ হয়েছে সেই চেঞ্জের কারণে যে হেমোরেজ হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি রিয়াকশনারি হেমোরেজ তাহলে বাই ডেফিনেশন দি হেমোরেজ দ্যাট অকার্স উইথ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউজুয়ালি ফোর টু সিক্স আওয়ার্স অফ প্রাইমারি হেমোরেজ অফ প্রাইমারি হেমোরেজ বলবে হ্যাঁ দি হেমোরেজ দ্যাট অকার্স উইথ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউজুয়ালি ফোর টু সিক্স আওয়ার্স আফটার প্রাইমারি হেমোরেজ ওকে তাহলে প্রাইমারি হেমোরেজ ওয়াজ দেয়ার অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ কন্ট্রোলড অ্যান্ড আফটার মানে ফোর টু সিক্স আওয়ার্স ইউজুয়ালি অর উইথ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এগেন দেয়ার ইজ ব্লিডিং দিস ব্লিডিং ইজ কল রিয়াকশনারি হেমোরেজ ক্লিয়ার এখন হট হ্যাপেন্স এই যে চার থেকে ছয় ঘন্টার মধ্যে কি পরিবর্তনটা আসলো যার জন্য এই ব্লাডটা ব্লিডিংটা আবার হচ্ছে আমি তো পেশেন্টকে ব্লিডিংটা কন্ট্রোল করে আই হ্যাভ রিলিজ দ্য পেশেন্ট বাট হোয়াই ইজ এগেন দেয়ার ইজ হেমোরেজ ইয়েস দেয়ার আর সাম রিজনস কজেসটা হলো কি দেখো স্লিপিং অফ লিগেচার আমরা সার্জিক্যালি মানে হেমোরেজ কন্ট্রোল করি কতগুলো উপায়ে ফার্স্ট থিং যে কোথাও একটা ব্লিডিং ভেসেল আছে ওটাকে ধরে আমরা লাইগেট করে দিলাম বেঁধে দিলাম এটা একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে কি আছে যে ব্লিডিং হচ্ছে আমরা একটা হট মব দিয়ে প্রেশার দিয়ে রাখলাম এর ফলে কি হচ্ছে ভেস স্প্যাজম হচ্ছে হয়ে ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে হচ্ছে যে মাইনুট ভেসেল ছিল যেগুলো যখন অপারেশনের টেবিলে পেশেন্ট থাকে তখন ইউজুয়ালি 
সেখানে প্রেসারটা কম রাখা হয় ব্লাড প্রেসারটাকে پیشنটে কম রাখা হয় এই ব্লাড প্রেসার কম রাখার কারণে হয়তো স্মল ভেসেলগুলোতে কোনো ব্লিড করছিল না তারা কোনো রকমে বন্ধ হয়েছিল বাট পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে যখন প্রেসারটা রেইজ করেছে তখন ওই ভেসেলগুলো রিওপেন হয়ে গেছে সেখানে ব্লিড করছে আমরা যে নটটা দিয়েছি ওই নটটা কোনো কারণে স্লিপ কেটে গিয়েছে সেখান থেকে আবার ব্লিডিং আসছে অথবা আমরা যে প্রেসার দিয়ে যেটাকে আমরা ভেসো স্প্যাজম করে যেটাকে বন্ধ করে দিয়েছি ওটা ভেসো মানে স্প্যাজমটা রিলিজ হয়ে যায় ওটা আবার ব্লিডিং শুরু হয়েছে এই তিনটা ওয়েতে এই রিঅ্যাকশনারি হেমোরেজটা হয় ঠিক আছে তাহলে দি হেমোরেজ দ্যাট অকার্স আর উইথিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউজুয়ালি ফোর টু সিক্স আওয়ার্স অফ প্রাইমারি হেমোরেজ অ্যান্ড কজেজ অফ ইট ইজ স্লিপিং অফ লিগেচার তারপরে ডিসলসমেন্ট অফ এ ক্লট আর সিজেশন অফ রিফ্লেক্স স্পাজম এই তিনটা কারণ সবসময় মনে রাখতে হবে এবং এই যে জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে এখন পড়াচ্ছি তোমাদের কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে কি না জানি না আই এম ট্রাই টু মেক ইট ইজি বাট দিস থিংস খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার তোমরা যদি ফাইনাল প্রফের কোশ্চেন উঠিয়ে দেখো এই জিনিসগুলো খুব কমন কোশ্চেন এগার থাকে প্রিন্সিপালস অফ সার্জারির পোর্শনের ভিতরে আমরা আছি এবং প্রিন্সিপালস অফ সার্জারির উপরে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন থাকে প্রতিটা প্রপ পরীক্ষায় সো ইউ শুড টু রিমেম্বার অ্যান্ড রিড ইট কেয়ারফুললি ব্লিড স্টার্ট হোয়েন দেয়ার ইজ এ রেইজ ইন দি আটারিয়াল অর ভেনাস প্রেশার তাহলে এতগুলো কারণের জন্য আমরা রিয়াকশনারি হেমোরেসটা পেতে পারি অনেক সময় বলে যে গিভ দ্য এক্সাম্পল অফ রিয়াকশনারি হেমোরেজ এক্সাম্পলটাও যদি বলা হয় দেখো যে অনেক সময় সারকামসিশনের নাম শুনেছ হয়তো এটা খুব সিম্পল একটা অপারেশন পেশেন্ট পারফর্ম সারকামসিশন অ্যান্ড ওয়েন্ট হোম দেন ফোর টু সিক্স আওয়ার্স আফটার দি পেশেন্ট এগেন ব্রিং টু ইউর হসপিটাল দ্যাট দ্যাট ইজ ব্লিডিং একটা কমন সাইড আছে থাইরয়েড সার্জারির নাম শুনেছ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অপারেশন হলে সেখানে প্রচুর ব্লিডিংয়ের সোর্স থাকে সেখান থেকে ডিসলসমেন্টের চান্স খুব বেশি থাকে তো আরেকটা থাকে যে ব্রেস্ট সার্জারি করলেও সেখানে অনেক ব্লিডিংয়ের চান্স থাকে সেভাবে সেখানে সেকেন্ডারি হেমোরেজ হতে পারে এই কয়েকটা এক্সাম্পল জানতে চাইলে বলবা নাও সেকেন্ডারি হেমোরেজ হোয়াট ইজ ইট we have learned primary hemorrhage we have learned what is reactionary hemorrhage and last one is the secondary hemorrhage that is secondary is as the name secondary obviously there are some factors after primary okay after primary there there happens some factors which causes bleeding and that we call the secondary hemorrhage what are the factors tar tar age by definition amra bolbo the hemorrhage that occurs after 7 to 14 days of primary hemorrhage okay without without primary hemorrhage is there any chance to occur reactionary or secondary hemorrhage no so always you should to say that after primary hemorrhage okay tale 4 to 17 days after primary hemorrhage or surgery keno eta hocche dekho causes hocche ki slapping of a vessel due to infection প্রেশার নেক্রোসিস অর ম্যালেগনেন্সি হয়তো দেখো একটা অপারেশান আমরা করেছি করার পরে আমরা একটা ড্রেন টিউব রেখে এসেছি ইউজুয়ালি আমরা ড্রেন টিউব ইউজ করি ওটা হয়তো কোনো ভেসেলের উপর দিয়ে এসেছে অ্যান্ড আফটার গ্রাজুয়াল ফ্রিকশান দে আর বি স্লাপ আউট অফ এ পোর্শান অফ দি ভেসেল তো দ্যাট ইজ হোয়াই দ্যাট ইজ ব্লিডিং এই স্লাপ আউট হতে গেলে ফ্রিকশান হয়ে ওই ভেসেলটা নেক্রোসিস হয়ে স্লাপ আউট হতে গেলে সেভেন্টিন সেভেন টু ফোরটিন ডেজ টাইম লাগে আরেকটা কি হতে পারে ডিউ টু ইনফেকশান উই হ্যাভ ফিনিশ দি অপারেশান অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপমেন্ট অফ সার্জিক্যাল সাইট ইনফেকশান অ্যান্ড অ্যাট টাইমস যে হোয়েন ইনফেকশান ইজ মোর দ্যাট মে কজ এ স্লাপ আউট অফ এ ভেসেল দ্যাট ইজ দেন দে আর এ ব্লিডিং হুইজ কল্ড সেকেন্ডারি হেমোরেজ আর একটা কি হতে পারে আই হ্যাভ পারফর্ম এ সার্জারি অন এ ম্যালিগনেন্ট লেশন ম্যালিগনেন্ট লেশনে ওখানে টিস্যুগুলো তো র্যাপিডলি বাড়তে থাকে সো আই হ্যাভ কমপ্লিট দি অপারেশান অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নো সাফিসিয়েন্ট ব্লিডিং বাট আফটার সেভেন টু ফোরটিন ডেজ ওয়ান পোর্শান অফ দি ম্যালিগনেন্ট লেশন বিকাম স্লাপ আউট ভেসেল বিকাম ওপেন অ্যান্ড রিব্লিডস দিস আর দি সেকেন্ডারি হেমোরেজ ইট ইজ এ ওয়ার্মিং স্টেন ফলোড বাই সাডেন সিভিয়ার ব্লিডিং এখানে একটা কথা আমরা বলেছি কি যে এই ব্লিডিংটা কিন্তু একদম হুশ করে বেরিয়ে আসে না 
তোমার যে উন্ড যেখানে থাকবে প্রথমে তোমাকে দেখা যাবে যে উন্ডের যে ড্রেসিংটা আছে এই ড্রেসিংটা আস্তে আস্তে রেড কালার ফ্লুইড দিয়ে ভিজে গিয়েছে ঠিক আছে তখনই তোমাকে অ্যালার্ট হতে হবে যে সেভেন টু ফোরটিন ডেজ আফটার এই উনটাকে ড্রেসিংটায় ভিজে যাচ্ছে হোয়াই তার নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ব্লিডিং হচ্ছে যদি তুমি এটাকে নেগলেক্ট করো দেন ব্লিডিং উইল কাম কমন আফটার হেমোরয়েড সার্জারি জিআই সার্জারি অ্যান্ড অ্যাম্পুটেশানস যেখানে বড় বড় সার্জারি করা হয় অ্যাম্পুটেশান করা হয় গ্যাস্ট্রেন্টেশনাল সার্জারি করা হয় হেমোরয়েডাল সার্জারি করা হয় এই সমস্ত জায়গাগুলোতে এই সেকেন্ডারি হেমোরয়েজ হওয়ার চান্স খুব বেশি তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম যে হুইচ ওয়ান ইজ প্রাইমারি হেমোরেজ হুইচ ওয়ান ইজ রিয়াকশানের হেমোরেজ অ্যান্ড হজ ইজ সেকেন্ডারি হেমোরেজ